வணக்கம் நான் முரளி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது எஸ்எஸ்சி தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கிட்ட மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸோட சொல்யூஷன் இது லெவன் ஏப்ரல் ஷிஃப்ட் த்ரீயோட கொஷின்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல்லைக்கான தட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபிஃப்டி டூ செவன்டி ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஏ அண்ட் பி இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ சி அண்ட் டி இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஏபிசிடி ஸோ இங்கே நமக்கு ஏபி எவ்வளோ வேல்யூ தெரியாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஜி கோல் டூ டோட்டலாக இங்கே சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா டோட்டல் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ அதே மாதிரி இதை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஸோ டோட்டலாக இங்கே செவன் நம்பர் இருக்குது ஸோ ஒன் த்ரீ செவன் ஒன் அப்போ சி ப்ளஸ் டியோட வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஆவரேஜ் கிடைக்கும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ நமக்கு செவன்ட்டி ஒன் தான் ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஏபிசிடி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ரூட் ஃபிஃப்டீன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்ம இப்போ ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ இதில் ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ரூட் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எயிட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட் ரூட் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ப்ளஸ் எயிட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் ரூட் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ தான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அ பர்சன் சோல்டு ஆர்டிகிள் அட் அ லாஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஹேட் ஹீ சோல்ட் இட் ஃபார் நைன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் மோர் ஹீ வுட் ஹவ் கெயின் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இஃப் த ஆர்டிகிள் இஸ் சோல்டு ஃபார் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹவு மச் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஸோ இப்போ நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை விற்றுருக்காங்க இப்போ அதவே நைன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அதிகமாக விற்றுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நூறுரூவா பொருள் நூற்றி பன்னெண்டு ரூபாயா போயிருக்கோம் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு நைன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ இப்போ ஜீரோ தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் உனக்கு நமக்கு ஒன்று டூ ஜீரோ ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் எல்எம்என் பைசெக்டர் ஆஃப் எல் அண்ட் என் இன்டர்செக்ட் அட் அ ஆங்கிள் ஒன் ஒன் டூ டிகிரி வாட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் எம் ஸோ இப்போ ஆங்கிள் எம் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ ரெண்டு பைசெக்டர் மீட் பண்ணுற ஆங்கிள் ஒன் ஒன் டூ டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ப்ளஸ் ஆங்கிள் எம் டிவைட் பை டூ ஸோ இப்போ இது வந்து இங்கே மைனஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் அடுத்து இந்த டூ இதோட மல்டிபிளை ஆச்சுன்னா நமக்கு ஆங்கிள் எம்மோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து இன் சென்டரோட ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பா அ போட்மேன் கேன் ரோ ஹிஸ் போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் நைன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஹி கேன் ஆல்சோ 
அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் அப் ஸ்ட்ரீமில் போகிறாங்க அப்போ ரெண்டு ஸ்பீடையும் மைனஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ நமக்கு ஸ்டில் வாட்டரோட ஸ்பீட் மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்ட்ரீமை கண்டுபிடிக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக நைன் ஹார்ஸ் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸோ அப்போ நைன் ப்ளஸ் ஒய் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நைன் மைனஸ் ஒய் இப்போ இதை நம்ம எவ்வளோ டைமுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன சின்ன ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலான்னா இங்கே மேலே இருக்க மல்டிபிள்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ இது லெவனோட மல்டிபிள்ஸ் இது வந்து செவனோட மல்டிபிள்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுவும் லெவனோட மல்டிபிள் இது செவனோட மல்டிபிள் ஸோ இப்போ நான் ஒய்யோட வேல்யூவில் டூ அப்படின்னு போட்டேன்னா இது லெவனாக மாறும் இங்கே செவனாக மாறும் ஸோ அப்போ எனக்கு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ சேம் தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ அப்போ இங்கே லெவன் அப்போ இதோட வேல்யூ த்ரீ ஹார்ஸ் இங்கே செவன் அப்போ இதோட வேல்யூ ஃபோர் ஹார்ஸ் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக செவன் ஹார்ஸில் இந்த ஜேர்னி முடிஞ்சிடும் ஸோ மேலே இருக்க மல்டிபிள்ஸை பொறுத்து நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா இந்த சம ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி P and E are two points on a side AC and AD respectively such that BE is parallel to CD. CD is equal to 9, BE is equal to 6, AB is equal to 5, ED is equal to 2 cm. What are the measure of the length AE and BC? So triangle ACD. BE are the two points on a side AC and AD. So ACD, BE. B is parallel to CD. So CD yoda value ondu 9, BE yoda value 6, AB yoda value 5, ED yoda value 2. What are the measure of AE and BC value kekkaranga? So inge BE is parallel to CD nu kuduthranga. Appo idhu kandipa or similar triangle question ah dhaan irukanum. So appo triangle ABE is similar to triangle ACD. ஸோ இப்போ நான் சைட்ஸை ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஏபி பை ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ பை சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை ஏடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏபியோட வேல்யூ ஃபை ஏசி என்னென்னு தெரியாது பிஇ பை சிடி சி பை சிக்ஸ் பை நைன் ஸோ இது டூ இது த்ரீ ஸோ க்ராஸ் மால் ப்ளே பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் பை டூ வரும் அப்போ ஏசியோட வேல்யூ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பிசியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணுறப்ப நமக்கு சிக்ஸ் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇயோட வேல்யூ தெரியாது ஏடிஇயோட வேல்யூ வந்து இங்கே நமக்கு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இடியோட வேல்யூ டூ ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஏஇனு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இது டூ இது த்ரீ க்ளாஸ் மார்க் ஃபிளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏஇ ஸோ அப்போ ஏஇயோட வேல்யூ ஃபோர் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூமே கிடச்சிருச்சு ஸோ ஏஇயோட வேல்யூ ஃபோர் பிசியோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் அ கைட் இஸ் அட்டாச்சு டு அ ஸ்ட்ரிங் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வென் ஹைட் ஆஃப் த கைட் இஸ் நைன்டி மீட்டர் And the string makes angle 30 degree with the ground. So, height of the kite on the 90 meter. And the string on the kite 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 on the angle on the 30 degree. Now, we have length of the string on the kite on the kite on the kite. So, 30 degree on the opposite side, there is one part. This is 90 degree on the kite on the kite on the kite. ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் எப்பயுமே ரூட் த்ரீ தான் இருக்கும் அதோட ஆப்போசிட்டில் நைன்டி டிகிரியோட ஆப்போசிட்டில் எப்பயுமே டூ பார்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் பார்ட் தான் நமக்கு நைன்ட்டினா இந்த டூ பார்ட் எவ்வளோ ஒன் எயிட்டி மீட்டர் ஸோ லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஒன் எயிட்டி மீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் த ரெடக்ஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன் அ ப்ரைஸ் ஆஃப் த சால்ட் எனேபிள்ஸ் அ பர்சன் டு பை டூ கேஜி மோர் ஃபார் டூ செவன்ட்டி டூ ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் த சால்ட் பர் கேஜி என்னன்றதை கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரைஸ் இன்டூ கன்செப்ஷன் தான் நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இந்த டூ செவன்ட்டி டூன்றது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டூ கேஜி மோர்ன்றது கன்செப்ஷனில் வரும் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது 
ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக பார்த்தோம்னா த்ரீ பை ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டியாக இருக்க ப்ரைஸ் வந்து செவன்ட்டினாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நமக்கு சேஞ்சே ஆகாது அதே டூ செவன்ட்டி டூ மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் நமக்கு கன்செப்ஷன் கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இங்கே செவன்ட்டீன் வரும் இங்கே ட்வெண்ட்டி வரும் இப்போ இந்த த்ரீ பார்ட் தான் இந்த டூ கேஜி ஸோ இந்த த்ரீ பார்ட் தான் டூ கேஜி அப்படின்னா அப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி பார்ட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி பார்ட்டோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி பை த்ரீயாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டூ செவன்ட்டி டூ கன்செப்ஷன் வந்து டூ கேஜி மோர் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்க கன்செப்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி பை த்ரீ ஸோ பேலன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் டென்னு இங்கே சிக்ஸ்டி எயிட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டூ நாட் ஃபோர் டிவைட் பை டென் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ அப்போ இது வந்து இவ்வளோ கேல்குலேஷன் நம்ம போட தேவையே கிடையாது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஷார்ட் கட் இன்னொரு ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஸோ நம்ம ட்வெண்ட்டி பார்ட்டாக இருக்க ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு அப்புறம் த்ரீ பார்ட் குறைஞ்சி செவன்டீன் பார்ட்டாக மாறிடும் ஸோ அந்த செவன்டீனோட மல்டிபிள்ஸில் இருக்க ஒரே வேல்யூ இது மட்டும்தான் ஸோ இது இப்படி கூட நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் இஃப் பி இஸ் த தேர்ட் ப்ரொஃபஷனல் டூ எயிட் டுவெண்ட்டி அண்ட் கியூ இஸ் த ஃபோர்த் ப்ரொஃபஷனல் டூ எயிட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் டூ பி ப்ளஸ் கியூ ஸோ எயிட்டு டிவைட் பை ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பை பி ஸோ பின்றது தேர்டு ப்ரொபோஷ்னல் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ பை ஃபைவு டென் ஸோ பியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி ஃபோர்த் ப்ரொபோஷ்னல் பண்ணுறப்ப த்ரீ பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை க்யூ ஸோ எயிட்டு கியூவோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி இங்கே டூ பி ப்ளஸ் கியூ அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி தான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் The sum of money was borrowed and paid back in two equal annual installments of 980 rupees allowing 4 percentage compound interest. The sum borrowed was. So the, the sum borrowed na principal amount in under the cake ranga. So 4 percentage in the fraction of matana namakku 1 by 25. Appa principal 25 are in the namakku installment 26 are kong. Idu 1 year ki. Appa 2 year ki idu apde square pani kilang. 625 inge 676. இங்கே வந்து ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் நான் ஈக்குவல் பண்ணுறேன் அப்போனா இதை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகாமல் பே பண்ணணும் இதையும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகாமல் பே பண்ணணும் அப்போ இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆகும் இதோட வேல்யூ சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு இப்போ இந்த சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தான் நமக்கு இந்த நைன் எயிட்டி அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ப்ரின்ஸிபலோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் தான் நைன் எயிட்டினா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ நான் அடிக்கிறதுக்க ஈ ஈஸியாக இருக்கணுன்றக்காக இது சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறேன் இது தான் நைன் எயிட்டி அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் நைனு இங்கே செவன்டீன் இப்போ இது வந்து நைன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஸோ ஒன் நாட் நைன் அப்போ ஒன் நாட் நைனையும் செவன்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ அரௌண்டாக தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கலாம் அதுதான் நமக்கு சம் பாரோடு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாகவும் வேல்யூவாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் சிக்ஸில் அடித்தோம்னா நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸில் போகும் அது வந்து கேல்குலேஷனுக்கு ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் டூ சர்க்கிள் டச் ஈச் அதர் எக்ஸ்டர்னலி அட் டி ஆர்எஸ் இஸ் அ டேரக்ட் காமன் டான்ஷன் டு த டூ சர்க்கிள் டச்சிங் அட் அ சர்க்கிள் அட் பி அண்ட் கியூ டி பி கியூ இஸ் ஃபோர்ட்டி டூ டிகிரி பி கியூ டியோட வேல்யூன்றதை கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு சர்க்கிள் எக்ஸ்டர்னலாக டச்சாக இருக்க இடம் டி ஒரு டேஞ்சென்ட் ஆர் எஸ் அப்படின்ற காமன் டேஞ்சன் வந்து சர்க்கிளில் டச் ஆகிருக்கு அது சர்க்கிளில் டச் ஆகிருக்க இடம் வந்து பி கியூவான் இப்போ வந்து 
இந்த டிபிக்யூவோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த பி கியூ டியோட வேல்யூ என்னன்றதை கேட்குறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு டைரக்ட் காமன் டான்சென்ட்டு ரெண்டு சர்க்கிளு அது டச் ஆகிற இடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காடுமே காம காமன் டேஞ்சன்லேருந்து வர சர்க்கிளில் மீட் பண்ணுற இடத்துல தொடர பாயிண்ட் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ இது நைன்டி டிகிரினா இது ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி அப்போ ஒன் தேர்ட்டி டூ பேலன்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி ஸோ அதுதான் பிக்யூடியோட வேல்யூ ஸோ இது ஒரு தீரம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் சீக்வெண்ட் ஏஸ் ஈக்வல் டூ செவன்டீன் பை எயிட் கிவ் அந்த எயிஸ் லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரி வாட் இஸ் த வே வேல்யூ ஆஃப் ஃபாலோயிங் தேர்ட்டி ஃபோர் சவன் ஏ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் காட்டி ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சீக்கன்னா ஒன் பை காஸ் ஸோ அப்போ காஸோட வேல்யூ செவன்டீன் பை ஒன் பை காஸோட வேல்யூ செவன்டீன் பை எயிட் ஸோ இதை நான் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது தீட்டாவாக இருந்தால் ஹைபாட்னிஸில் செவன்டீன் அட்ஜஸ்டண்டில் எயிட்டு அப்போ ஃபிஃப்டீன் இது ஒரு ட்ரிப்ளட் ஸோ அப்போ நமக்கு சைனோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டீன் காசோட வேல்யூ எயிட் பை செவன்டீன் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டு காட்னா எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் டோட பை சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டு காசோட வேல்யூ இப்போ எயிட் பை செவன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் இங்கே ஃபோரு இங்கே டூ ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி எயிட் பை டூவோட வேல்யூ நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பா ஏபி இஸ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ சி அண்ட் டி ஆர் டூ பாயிண்ட் ஆன சர்க்கம்ஃபன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆன் ஏதர் சைட் ஆஃப் ஏபி ஏங்கிள் சி ஏபி சிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி ஏபி டி சிக்கல் டூ ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சி ஏடி அண்டு சிபிடி ஸோ ஒரு சர்க்கிள் ஏபின்னு டயமீட்டர் ஸோ இதோட எய்தர் சைடில் சி டி இருக்குமா ஸோ அப்படி இது சி அப்படின்னா இது டி சிஏபி சிஏபியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி ஏபிடி ஏபிடியோட ஆங்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் சர்க்கிள் அதில் டயமீட்டர் டயமீட்டர்லேருந்து ரெண்டு காடு சர்க்கிள் சில சர்க்கிள் ப்ரஸில் மீட் ஆச்சுன்னா அது நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் இப்போ இதை நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நைன்ட்டி டிகிரி அதே மாதிரி இதுவும் நைன்ட்டி டிகிரி அப்போ இது ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி இதோட வேல்யூ தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க சிஏடி இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சிபிடி இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ சிஏடியோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சிபிடியோட வேல்யூ ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இதான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சி ஏஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஓகே இப்போ நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்ம்லாம் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்கல் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ மல்டிப்ளை ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏ ஸ்கொயரோட பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு செவன் பாயிண்ட் டூ நைன் இதை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இதை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டூ பாயிண்ட் செவன் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனோட ஸ்கொயர் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ நமக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட வேல்யூ ஜீரோவோட கம்மியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வராது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் பை விச் வென் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஆர் டிவைடட் ரிமைண்டர் இஸ் சிக்ஸ் இன் ஈச் கேசஸ்
இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்குன்னு இந்த மாதிரியும் சால்வ் பண்ணலாம் வேறு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கும் ஒன் எயிட்டி ஒன்றுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ இது கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க அப்போ இதோட ஹச்சிஎஃப் தான் நமக்கு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆகும் ஸோ இதோட ஹச்சிஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஏ கேன் ஃபினிஷ் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் பி கேன் ஃபினிஷ் இன் டென் சிக்ஸ்டி டேஸ் தே ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் டுவெல் டேஸ் ஏ கோஸ் அவே இன் ஹவு மச் டைம் டேஸ் அண்ட் ஹவர்ஸ் வில் பி ஃபினிஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஒர்க் ஸோ ஏ ஃபார்ட்டி எயிட்டு பி வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ வந்து இதோட எல்சியம் டூ ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் அதுதான் டோட்டல் ஒர்க்கு அப்போ எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் பியோட எஃபிஷியன்சி ஃபோர் ஸோ டுவெல் டேஸ் வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ உங்களோட டோட்டல் எஃபிஷியன்சி நைனு டுவெல்லோட மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் நாட் எயிட் ஒர்க்கு முடிச்சிருக்கும் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒர்க் இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏ வந்து போயிடுச்சு பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கை ரிமைனிங் ஒர்க்கை எவ்வளோ நல்ல முடிவாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ஒன் தேர்ட்டி டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பியோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபோரு அப்போ அவர் வந்து எயிட்டு த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ பை ஒன் பை ஃபோரு எயிட் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ் ஸோ எயிட் டேஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் இந்த வேலையை அவர் முடிப்பார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹை பக்கெட் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ரெஸ்டம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஃப்ரெஸ்டம்ன்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் இட்ஸ் லோயர் அண்ட் அப்பர் ஏன்ஸ் ஆர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் எஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் திஸ் பக்கெட் இஸ் போர்ட் இன் அ சிலிண்ட்ரிகல் ட்ரம் ஹூஸ் பேஸ் ரேடியஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தென் வாட் வில் பி த ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் அ ட்ரம் ஒரு ஃப்ரெஸ்டத்தில் வாட்டர் இருக்குது அதை சிலிண்ட்ரிகல் ட்ரம்மில் ஊற்றுறாங்க அப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெஸ்டத்தோட வால்யூமையும் சிலிண்டரோட வால்யூமும் ஈக்குவல் பண்ணால் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் கிடச்சிரும் ஸோ ஃப்ரெஸ்டத்தோட வால்யூம் ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஹைட் அவுட்டர் ரேடியஸோட ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்னர் ரேடியஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதை ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹைட் ஸோ இது கேபிட்டலில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த பை இந்த பை கேன்சல் ஆகிரும் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படியே நம்ம எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ ஃப்ரெஸ்டமோட ஹைட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து வந்து ரேடியஸ் பெரிய ரேடியஸ் வந்து டுவெல் அப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டினோட வேலையை வந்து டூ ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் கிடையும் இதை வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் என்னன்றதா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இப்போ இதை த்ரீ டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் டூ டூ எயிட்டு செவன் எயிட் ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ பாயிண்டில் தான் வரும் டென்னு டூ டூ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தான் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் தான் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் இந்த ட்ரம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் இஃப் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் டூ டேன் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் டூ சைன் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் காசி ஏ ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி த்ரீயோட மல்டிபிள் நைனு செவனு ஸோ இப்போ நைன் மைனஸ் செவன் வந்து டூ கிடைக்கும் அப்போ டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து செவன் இப்போ இதை நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் போட்டால் இது செவனு இது ஒன்றா இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் ரூட் ஃபிஃப்டி இப்போ சைனோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு செவன் பை ரூட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ இது ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து நைன்டீன் பை ரூட் ஃபிஃப்டி தான் நமக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் 
If 7 digit number x 8942y4 is divisible by 56, what is the value of x square plus y for the largest value of y where x and y are the natural numbers? So, per 8, 7, 8 into 7 is 56. So, this is 8 order divisibility rule in 7 order divisibility rule in this is the satisfy. So, per 2y4. இங்க வந்து y ஓட வேல்யூ லார்ஜஸ்ட் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்போ இத 8 ஆல் டிவைட் பண்றப்ப நமக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ போட்டு பார்க்கலாம் 9 போட்டு பார்த்தா 54 கேன்சல் ஆகாது 8 போட்டு பார்த்தோம்னா 44 7 போட்டு பார்த்தோம்னா 34 6 போட்டு பார்த்தோம்னா 24 சோ y ஓட லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வந்து 6 இப்போ x ஸ்கொயர் y now, the x value is going to be square. I am going to do it. Option 6 is minus. Now, 36 is minus 27. This is 38. This is 49. This is 54. So, 49. 55 is a square number. If x square plus y square value is 55, then x value is 7 square. So, Satisfy agar option, hit the